அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ரியல் அனாலிசிஸில் நெய்பர்ஹுட் ஆஃப் ஏ பாயிண்ட் ஒரு பாயிண்டோட நெய்பர்ஹுட்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் லெட் எக்ஸ் காமா டி பி ஏ மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் அண்ட் லெட் பி பிளாங்ஸ் டு கேபிட்டல் எக்ஸ் ஏ நெய்பர்ஹுட் ஆஃப் பி இஸ் ஏ செட் என்ஆர்பி ஈக்குவல் டு செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ் இன் எக்ஸ் சச் தட் டி ஆஃப் பி காமா எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஃபார் சம் ஆர் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ X, கமா டின்றது ஒரு மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் அந்த மெட்ரிக் ஸ்பேஸில் பிங்கிற ஒரு பாயிண்ட்டை எடுத்துக்கிறோம் அந்த பாயிண்டோட நேபர் கூட்ட தான் நம்ம இப்போ டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஒரு பாயிண்டோட நேபர் கூட்ட தான் நம்ம இப்போ சொல்ல போகிறோம் இந்த பாயிண்டோட நேபர் கூட்னா என்னென்னா என் நேபர்ஹுட் ஆஃப் பி இஸ் எ செட் அது ஒரு செட் அது கேபிட்டல் என் வித் ரேடியஸ் ஆர் சென்ட்ரு பி இஸ் ஈக்குவல் டு செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ் இன் எக்ஸ் இந்த எக்ஸில் இருக்கிற எல்லா எக்ஸும் தான் ஆனால் கூட ஒரு கண்டிஷனை சாட்சிஃபை பண்ணுவோம் சச் தட் டி ஆஃப் பி கமா எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் ஆர் அதாவது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் பி அண்ட் எக்ஸ் நீங்கள் சொல்கிற அந்த எக்ஸுக்கும் சென்ட்ரு பிக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் எப்பவுமே லெஸ் தென் ஆராக இருக்கணும் ஃபார் சம் ஆர் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ஓகே அதாவது ஃபஸ்ட்டு இதான் என்னுடைய மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் அதில் ஒரு பாயிண்ட் பி இந்த பாயிண்டோட நெய்பர்ஹுட்ன்றது வேறு ஒன்றும் இல்லை ஆர் ரேடியஸில் ஒரு ஓப்பன் பால் வரைகிறேன் இதான் இந்த ரேடியஸ் வந்து ஆர் இதுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்ஸும் அதான் கேபிட்டல் என் வித் ரேடியஸ் ஆர் சென்ட்ரு பி இதான் சென்ட்ரு ஓகே அப்போ இதுக்குள்ளே எந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் நீங்கள் இதுக்குள்ளே எந்த பாயிண்ட் வேணாலும் எடுங்க இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே எக்ஸ்குள்ள இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் தான் இல்லையா அப்போ அந்த பாயிண்ட்டுக்கும் எந்த மாதிரி பாயிண்ட்லாம் நான் சூஸ் பண்ணுறதுனா இங்கே வெளியெலாம் நிறையா இருக்கு அதாவது நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த சென்ட்ருக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த சென்ட்ருக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் எப்பவுமே லெஸ் தென் ஆராக இருக்கணும் அதான் வந்து டெஃபினிஷன் சொல்லுது ஸோ லெஸ் தென் ஆராக இருக்கிற மாதிரி சென்ட்ருக்கும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற பாயிண்ட்டுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து எப்போவுமே லெஸ் தென் ஆராக இருக்கிற மாதிரி இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்ஸும் அடங்கிய அந்த கணம் அந்த செட்டு தான் நெய்பர்ஹுட் பாயிண்ட் பியோட நெய்பர்ஹுட் ஓகே திரும்ப சொல்கிறோம் பாருங்கள் லெட் எக்ஸ் காமா டி பி ஏ மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் ஒரு மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கிறோம் அண்ட் லெட் பி பிளாங்ஸ் டு கேபிட்டல் எக்ஸ் பிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் அதுலேருந்து எடுத்துக்கிறோம் அந்த பாயிண்டோட நெய்பர்ஹுட் இப்போ டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஏ நெய்பர்ஹுட் ஆஃப் பி இஸ் ஏ செட் அது ஒரு செட் அது அதுக்குள்ளே எந்த மாதிரி எலமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும்னா செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ் இன் எக்ஸ் இந்த கேபிட்டல் எக்ஸில் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸே தான் இதில் இருக்கும் இதை தவிர்த்து வேறு எந்த பாயிண்ட்ஸும் இங்கே வந்துடாது கூடவே இந்த எக்ஸ்லாம் என்ன கண்டிஷன்ஸ் எந்த மாதிரி எக்ஸை நம்ம இங்கே எடுக்கணும் அப்படின்னா சென்ட்ரு பிக்கும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்களே அந்த பாயிண்ட்டு எது எதுக்கு வந்து நெய்பர்ஹுட் டிஃபைன் பண்ணுறீங்க அந்த பாயிண்ட்டுக்கும் நீங்கள் சூஸ் பண்ண போகிற மற்ற பாயிண்ட்ஸ் அதுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் எப்போவுமே லெஸ் தென் ஆராக இருக்கணும் ஃபார் சம் ஆர் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ஓகே இதுதான் நெய்பர்ஹுட்டோடைய டெஃபினிஷன் அடுத்ததான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது லிமிட் பாயிண்ட் ஒரு செட்டோட லிமிட் பாயிண்ட்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் A point P is a limit point of the set E if every neighborhood of P contains a point Q such that Q belongs to E. Q is not equal to P. That is, one point P is a set E or the limit point we have to say that. This point P is the point P is the point E in the set. We will tell you about the example. If you have a set of points, there is a limit point of the set. I will tell you about the example. இப்போ அப்படி இருக்கிற இந்த பாயிண்ட்டு இந்த இங்கிற செட்டோட லிமிட் பாயிண்ட்டு நம்ம எப்போ சொல்வோம் அப்படின்னா இஃப் எவ்ரி நெய்பர்ஹுட் ஆஃப் பி நீங்கள் அந்த பாயிண்ட் பிக்கு எந்த நெய்பர்ஹுட் ஆனாலும் வரைங்க கண்டெயின்ஸ் எ பாயிண்ட் கியூ கியூங்கிற ஒரு பாயிண்ட்டையாவது அந்த நெய்பர்ஹுட் கண்டெயின் பண்ணியிருக்கோம் முக்கியமாக அந்த கியூங்கிற பாயிண்ட் எங்கே இருக்குன்னா ஈயில் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் பிக்கு எந்த ஒரு நெய்பர்ஹுட் வரைஞ்சாலும் ஈங்கிற அந்த செட்டில் இருக்கிற ஒரு பாயிண்ட்டையாவது அது கண்டெயின் பண்ணியிருக்கோம் அந்த நெய்பர்ஹுட் கொண்டிருக்கும் அந்த அந்த ஒரு பாயிண்ட்டு இங்கே கியூன்னு நோட்டைட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஸோ நீங்கள் ஒரு ஒரு செட்டோடைய லிமிட் பாயிண்ட்டுன்னு ஒரு பாயிண்ட்டை நம்ம எப்போ சொல்லுவோம் அப்படின்னா அந்த பாயிண்ட்டுக்கு எந்த நெய்பர்ஹுட் வரைஞ்சாலும் நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய நெய்பர்ஹுட் ஆனாலும் வரைங்க எவ்வளோ சின்ன நெய்பர்ஹுட் ஆனாலும் வரைங்க எந்த நெய்பர்ஹுட் நீங்கள் வரைஞ்சாலும் அது ஈல் இருக்கிற ஒரு பாயிண்ட்டையாவது அந்த நெய்பர்ஹுட் கண்டெயின் பண்ணியிருக்கும்
e equal to open 0 1 இதா என்னுடை e இங்கிரு set இப்ப இந்த e இங்கிரு setல 0 1 இருக்கா இல்ல 0 1 தவிர்த்து மத்த elements எல்லாம் உள்ள இருக்கிற எல்லா elements இருக்கும் இல்லைங்களா இந்த open 0 1 இல்ல 0 இங்கிரு point கடையாது 1 இங்கிரு point கடையாது right சரி இப்ப இந்த 0 இங்கிரு point e இங்கிரு இந்த setக்கு limit point limit point definition என்ன சொல்லது இந்த point limit point இந்த 0 இக்கு நீங்கள் எவ்வளோ சின்ன நேபிருக்குட்டானால் வரையங்களா எவ்வளோ பெரிய நேபிருக்குட்டானால் வருந்துங்க எவ்வளோ சின்ன நேபிருக்குட்டானால் வருங்க எந்த நேபிருக்குட்டு நீங்கள் வருந்தாலும் இந்த செட்டுக்குள்ளுக்கு ஒரு பாய்ண்டியாது 
if there is a neighborhood n of p ungalal or neighborhood ad n ingra or neighborhood ad kandupidikka mudiyum such that and the neighborhood eppadi irukum fully contained in e a irukum nariya neighborhood irukalam p ku etha neighborhood ah varailam ana at least or neighborhood ad ungalal varai mudiyum and the neighborhood eppadi irukum அந்த செட்டு ஈக்குள்ளே இருக்கும் அந்த மாதிரி உங்களால் ஒரு நெய்பர்ஹுட்டாவது அந்த பாயிண்ட்டு வரைய முடியுதுன்னா அந்த பாயிண்ட்டை ஈயோட இன்டீரியர் பாயிண்ட்னு சொல்லிடலாம் ஈங்கிற செட்டோட இன்டீரியர் பாயிண்ட்னு நம்ம சொல்லிடலாம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் எக்ஸ் என்கிற மெட்ரிக் ஸ்பேஸு எக்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் இதுக்குள்ளே ஈங்கிற ஒரு செட் எடுத்துக்கிறேன் ஈ வந்து சப்செட் ஆஃப் எக்ஸு ஓகே இதுக்குள்ளே இருக்கிற பாயிண்ட் பியை நம்ம எப்போ வந்து இன்டீரியர் பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம் ஈயோட இன்டீரியர் பாயிண்ட் எப்போ சொல்லுவோம் அப்படின்னா அந்த பாயிண்ட்டை சுற்றி அட்லீஸ்ட் ஒரு நெய்பர்ஹுட்டாவது எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அந்த நெய்பர்ஹுட் ஃபுல்லி கண்டைன் இன் தட் செட் இ இங்கிற செட்டுக்குள்ளே அந்த நெய்பர்ஹுட்டு உள்ள வந்துடும் அதுக்குள்ளேயே வர மாதிரி அந்த பாயிண்ட் பிக்கு என்னால் ஒரு நெய்பர்ஹுட்டாக சொல்ல முடியும் நிறைய நெய்பர்ஹுட் சொல்லணும் சார் அட்லீஸ்ட் ஒரு நெய்பர்ஹுட்டாக அதை என்ன சொல்ல முடியும்னா அந்த பாயிண்ட் பியை வந்து நான் இங்கிற செட்டோட இன்டீரியர் பாயிண்ட்னு சொல்லலாம் இப்போ பவுண்ட்ரி பாயிண்ட் எடுத்துக்கங்க பவுண்ட்ரி பாயிண்ட் வந்து இதான் பி என்னோட பின் நான் எடுத்துக்கிறேன் இந்த பி வந்து இங்கிற செட்டுக்கு வந்து இன்டீரியர் பாயிண்ட்டாக இல்லை ஏன்னா இந்த பீக்கு எவ்வளோ சின்ன நெய்பர்ஹுட் நீங்கள் வரைஞ்சாலுமே அந்த நெய்பர்ஹுட் செட்டை விட்டு வெளியே போயிடும் அப்போ கண்டிப்பாக பவுண்ட்ரி பாயிண்ட்ஸ்லாம் அந்த செட்டோட இன்டீரியர் பாயிண்ட்டாக இருக்க வாய்ப்பே இல்லை ரைட் இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஓப்பன் ஜீரோ ஒன் இந்த ஜீரோ வந்து ஜீரோ ஒன் இந்த இந்த இன்டர்வலுக்கு இதுதான் இங்கிற என்னோடய செட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் மெட்ரி ஸ்பேஸ் வந்து ஆறு இதில் இங்கிற ஒரு சப்செட் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இந்த ஜீரோங்கிற பாயிண்ட்டு இங்கிற செட்டுக்கு இன்டீரியர் பாயிண்ட்டாக இல்லை ஏன்னா இந்த ஜீரோவுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ சின்ன நெய்பர்ஹுட் வரைஞ்சாலுமே அந்த நெய்பர்ஹுட் செட்டை விட்டு வெளியே போயிடும் அப்போ இந்த செட்டுக்கு உள்ளவே இருக்கிற பாயிண்ட்ல இன்டீரியர் பாயிண்ட்டா சார் கண்டிப்பாக செட்டுக்குள்ளே இருக்கிற பாயிண்ட் இன்டீரியர் பாயிண்ட் நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா நம்ம சின்னதாக ஒரு நெய்பர்ஹுட் வரைஞ்சி அந்த நெய்பர்ஹுட் அந்த செட்டுக்குள்ளேயே வந்துடும் பாருங்கள் ஃபுல்லாக ரைட் நமக்கு என்ன டெஃபினேஷன் படி என்ன சொல்லுது ஒரு பாயிண்ட்டை ஈங்கிற செட்டோட இன்டீரியர் பாயிண்ட் நம்ம எப்போ சொல்லுவோம் அப்படின்னா அந்த பாயிண்ட்டுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு நெய்பர்ஹுட்டாவது நம்மளால் வரைய முடியும் அந்த நெய்பர்ஹுட் ஃபுல்லி கண்டைன் இன் தட் செட் அந்த ஈன்ற செட்டுக்குள்ளே அந்த நெய்பர்ஹுட் வந்துடும் அதுதான் டெஃபினேஷன் சொல்லுது அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஜீரோவும் இந்த ஒன்றும் வந்து ஓப்பன் ஜீரோ ஒன்றுக்கு வந்து இன்டீரியர் பாயிண்ட் கிடையாது ரைட் அடுத்ததை நம்ம ஓப்பன் செட்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் E is open if every point of E is an interior point of E. E is an interior point of E. We will say open set. We will say that all points are interior point. E is an point of E. There are many points in the set. There are many points in the set. That's why we will say interior point. We will say open set. Now, we will say set E is open set. இது ஓப்பன் செட்டா ஓப்பன் செட்டு தான் ஏன்னா இதில் இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்டுமே இந்த செட்டு இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்டுமே இன்டீரியர் பாயிண்ட் தான் இங்கிற இந்த செட்டோடைய இன்டீரியர் பாயிண்ட் தான் ரைட் இப்போ ஜீரோ ஒன்று இன்டீரியர் பாயிண்ட்டா ஜீரோ ஒன்று தான் இந்த செட்டில் இல்லையே நம்ம இந்த செட்டில் இருக்கிற பாயிண்ட்டை பற்றி தான் பேசணும் இந்த செட்டில் இருக்கிற பாயிண்ட் எல்லாமே இன்டீரியர் பாயிண்ட்டாக இருக்கணும் அந்த செட்டுக்கு அப்படி இருந்ததுன்னா அந்த செட்டு நம்ம ஓப்பன் செட்டுன்னு சொல்லிடலாம் அப்போ ஜீரோ ஒன்று பற்றி நம்ம யோசிக்கவே வேண்டாம் ஜீரோ ஒன்றுன்றது இந்த செட்டிலே கிடையாது ஸோ ஓப்பன் ஜீரோ ஒன்றுன்றது கண்டிப்பாக இது ஓப்பன் செட்டு தான் ஏன்னா இந்த செட்டுக்குள்ள இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்டுமே இன்டீரியர் பாயிண்ட் தான் ஓகே எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒவ்வொரு டெஃபினேஷனும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து இந்த மாதிரி நீங்கள் படிக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் சப்ஜெக்டை புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் கேட்குற கொஷின் முதல்ல உங்களுக்கு புரியும் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்றது புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ எல்லா டெஃபினேஷனும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிச்சுட்டு அப்போ தி இரம் ரிசல்ட் இதுக்கெலாம் இம்பார்ட்டன் கொடுத்து படிச்சுட்டு ப்ரூஃப் படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒன்று ரெண்டு பார்த்துக்கிறது நல்லது நிறைய ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும் இந்த மாதிரி டெஃபினேஷன் தி இரம் ரிசல்ட்டை அப்ளை பண்ணி ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய ஒர்க் அவுட் பண்ணி சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும் நான் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸும் அப்லோட் பண்ணுறேன் பார்த்து பலன் பெறலாம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் கொடுங்க மறக்காமல் பெல் பட்டன் அமுக்குங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் கமெண்ட்டில் எப்படி இருக்குன்னு தெரியப்படுத்துங்க தேர்வில் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் தேங